చెప్పి లోపలికి రండి నువ్వు చెప్పమ్మా పేర్లు చెప్పకపోతే లోపలికి రానిచ్చే ప్రసక్తే లేదు ఆయన గారేంటి మీ ఆయన గారికి పేరంటూ ఒకటిగా అది చెప్పు నేను గోపి గారు వచ్చాను ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి మరిది గారు అదేంట్రా ఆడపిల్లలు అలా చిగ్గుపడతావు తను చెప్పలేదు చెప్పరా నేను తను వచ్చాం ఏమా నీ పేరు తనా మీ అందరికి తెలుసు కదా మళ్ళీ ఎందుకు చెప్పడం ఈ పప్పులే ఉడకం మా చెల్లె చెప్పలేదు మీరు చెప్పాలి గౌరీ వదిలేవే ఏం కుదరదు చెప్పాల్సిందే నేను సుమతి వచ్చావా ఆగండి ఆగండి పళ్ళెల్లో డబ్బులు వేసి వెళ్ళండి ఇదిగో సమయానికి ఆ పది బంధువుల్లో వచ్చి పది మందిలో నా పరువు కాపాడు నీ తమ్ముడికి ఎన్నో గొప్ప సంబంధాలు వస్తున్నా నా కూతుర్ని నీ ఇంటి కోడలుగా చేసుకుని నీ స్నేహితుని ఆదుకున్నావరా నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోరు స్నేహితుల మధ్య క్షమాపణలు కృతజ్ఞతలు ఉండకూడదురా ఏంది మళ్ళీ అప్ప ఇప్పటికే రెండు వందల రూపాయల రూపాయలు అప్పు మళ్ళీ అప్పు కావాలా ఇదిగో ముందు నువ్వు చొక్కాయి పక్కడ పెట్టు అబ్బాయి వద్దండి అసహ్యంగా ఉంటుంది ఏ నీకేమన్నా గజ్జి తమర వాగేరా రోగాలు ఉన్నాయా అబ్బాయి అలాంటి ఏమి లేవండి మొత్తం డబ్బులు ఇప్పించేస్తాను అదేం కుదరదాయి ఇవాళ డబ్బు అన్న కట్టు చొక్క అన్న ఇప్పు ఇంకొకసారి ఆలోచించే ఏందరు ఆలోచించేది నువ్వు ఇప్పుతావా నన్ను ఇప్పు అంటావా ఆగండి వద్దులండి మరి ఇప్పు నేనే ఇప్పుతా నచ్చింది అమ్మా సుమతి లోపల గొడుగుంది పట్టరమ్మా అక్క పెద్దబాబు గారికి గొడుగు కావాలంట అక్కడుందమ్మా తీసుకెళ్ళు నాకు వేరే పని నువ్వే తీసుకెళ్ళి బావగారు ఇదిగోండి కొడుకు నమస్కారం పెద్ద ఆయన ఇక్కడేం చేస్తున్నారు ఏం లేదు మా అక్రితమ్ముడు శేఖరం డాక్టర్ చదవడం పూర్తయింది ఇంకో వారం రోజుల్లో వస్తున్నాడు వాడి కోసం హాస్పిటల్ సిద్ధం చేయిస్తున్నాను ఎంత మంచి మాట చెప్పారండి వస్తానండి మంచిది అయ్యా తమరి దయ వల్ల అమ్మాయి పెళ్లి కుదిరింది అలాగా మంచిది వచ్చే నెల పదిహేనవ తేదీ ముహూర్తం ఓహో తమరి కుటుంబంతో సహా దయచేయాలి అలాగే అమ్మా ఆశీర్వాదం తీసుకున్నా పది కాలాల పాటు పిల్లా పాపలతో చల్లగా ఉండమ్మా మరి మేము వస్తామయ్యా ఉండండి ఒక్క నిమిషం అమ్మా సుమతి దేవుడి దగ్గర ఉన్న కుంకుమరిని తీసుకురామ్మా అబ్బాయి ఏం చేస్తుంటాడు రైస్ మిల్ లో గుమస్తాగా పనిచేస్తున్నాడండి ఎవరి మిల్ లో వెంకయ్య గారి మిల్ లోనండి అమ్మా సుమతి కుంకుమేదమ్మా అన్నయ్య హే ఏంటిది వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను అన్న ఏం చెప్పినా పట్టించుకో ఏంటి అసలు మా అన్నయ్య గురించి ఏమనుకుంటున్నావు అయినా ఏం చూసుకుని నీకు ఎంత పొగరో గోపీ ఏంట్రా ఆ మాటలు అమ్మా నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు రే గోపీ కొత్త కదరా 
ఎందుకలా కంగారు పెడతావు ఏంటయ్యా ఎలక తెచ్చిన వసన వస్తుంది ఎక్కడా ఇప్పుడే పోయింది ఏమయ్యా కాలు ఇలా ఊగుతూ ఉంటే టిఫిన్ ఎలా చేసేది నా కాలు ఊగడానికి నువ్వు టిఫిన్ చేయడానికి ఏంటి సంబంధం నేనంటుంది నీ కాలు గురించి కాదయ్యా మరి ఈ కాలు గురించి ఆ ముక్క ముందే చెప్పచ్చుగా ఉడతలో పిగేసిన తాట్యంకెలాగా బోచు నువ్వును ఒరే సొంటి ఆడి కింద ఒత్తిట్టు అలాగే భగవంతుడు నిన్ను చల్లగా చూస్తాడు ఏంట్రా విషయం నాకు పోస్టింగ్ ఆర్డర్ వచ్చింది అలాగా మనోళ్ళను నన్ను ఎస్ఐగా అపాయింట్ చేశారు చాలా సంతోషం రా అన్నయ్య నాకు కాదురా ముందు మీ ఆవిడికి పెట్టావు ఇదంతా అమ్మాయి అదృష్టం నీకు ఉద్యోగం రావాలని ఎన్ని నోములు నోచిందో ఎంతలు దేవుళ్ళకు మొక్కిందో వెళ్ళి మీ ఆవిడికి పెట్టావు జరుగుతుందనని భయపడ్డానండి అందుకేనండి మీరు బయటకు వెళ్తూ గోడకు అడిగిన ఇవ్వకపోవడం అంతేగాని నా బతుకులో వెలుగు నింపిన మిమ్మల్ని అవమానించేంత దుర్మార్గురాన్ని కాదండి చిన్న పిల్లలు లేదండి నాకు అదృష్టం ఉందని నా పూజకు ఓ విలు ఉందని మొట్టమొదటిసారి అందు మీరే ఈ క్షణమే నా ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు బాబు గారు ఆ ఒక్క మాట చాలు మంచి చెట్లకు మనుషులే కారణమైతే ఇక గుళ్ళెందుకు దేవుళ్ళెందుకు పిల్లి ఎదురొస్తే అశుభమని నక్కతోక తొక్కితే శుభమని అంటారు అలా అయితే అందరూ ఇళ్లలో నక్కల్నే పెంచుకోవచ్చుగా అలా ఎందుకు చేయరు మంచి చెడు అన్నది మనుషుల మనసుల్లో ఉంటుందమ్మా ఆశీర్వదించే చేతుల్లో కాదు ఇక మీదట నేనెప్పుడూ నీ కళలో నీళ్లు చూడకూడదు సరేనా అమ్మాయికి తీపి తీపిచ్చు మధు చిన్నప్పుడు నేను ఒక్కడనే కష్టపడుతున్నానని నాకు సాయంగా ఉండాలని చదువు అప్పలేదన్న వంకతో చదువు మానేశావు ఇప్పుడు నీ తమ్ముళ్ళిద్దరూ అభివృద్ధిలోకి వచ్చారు మరుదులిద్దరికీ మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి తన భర్త మాత్రం అలాగే ఉండాడని నీ భార్య బాధపడదు చూడు మధు చదువుకున్నోళ్లే వృద్ధిలోకి రావాలని ఏమీ లేదు కృషి పట్టుదల ఉంటే ఎవరైనా ఏదైనా సాధించచ్చు నీకు తెలివితేటలు ఉన్నాయి నువ్వు తరుచుకుంటే కానిదంటూ ఏదీ లేదు పైగా నీకు సాయిగా మేము అందరం ఉన్నాం నుంచి వంద పచ్చడి బాటిల్లు వంద మసాలా ప్యాకెట్లు ఎక్కువేయండి అలాగేనండి మార్కెట్ లో మీ ప్రోడక్ట్స్ మంచి పేరు వచ్చింది చాలా సంతోషం అండి వస్తానండి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఆ బాక్స్ లోపల పెట్టవాయా అలాగే సార్ 
ఇక మీద మీ ఆర్డర్లో సగం వేయండి సరిపోతుంది అదేంటండి మీ పచ్చళ్ళు అమ్ముడు పాక చాలా స్టాక్ అలాగే ఉండిపోయింది ఇప్పుడు అందరూ రుచి పచ్చళ్ళు రుచి మసాలానే అడుగుతున్నారు మా నల్లూరు గురించి తక్కువగా అంచనా వేశారు కదా ఇప్పుడేమంటారు ఎలాగైతేనే అతను వృద్ధిలోకి వస్తే చాలు వాళ్ళు బాగుంటే నాకు సంతోషమేగా ఎవడరా వాడు ఇన్నాళ్ళుగా వ్యాపారం చేస్తున్నాను నిన్నగాక మొన్న వచ్చినోడు వాడు నాకు పోటీయా వాణ్ణి పెరగనివ్వకూడదు వాణ్ణి ఇక్కడికి రప్పించండి నేను మాట్లాడతాను నమస్కారం అండి రమన్నారంట నీ పచ్చళ్ళ కంపెనీ మూసేయాలి నీకు ఎంత కావాలి ఐదు లక్షలు ఇస్తాను చాలా ఐదు లక్షలు కాదు యాభై లక్షలు ఇచ్చిన నా కంపెనీ మూయడం జరగదు బాగా ఆలోచించుకొని చెప్పు ఈ వ్యాపారంలో పుట్టి పెరిగిన వాడిని నాతో పోటీ పడకు నా చేతి కింద ఆరు వేల మంది పనిచేస్తున్నారు ఆంధ్ర మొత్తం నాకు బ్రాంచులు ఉన్నాయి నేనే మార్కెటింగ్ చేయలేకపోతున్నాను ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక కుటీర పరిశ్రమలా పెట్టుకొని నువ్వెలా మార్కెటింగ్ చేయగలవు ఆరు వేల మంది వర్కర్స్ ని పెట్టుకుని ఆంధ్ర మొత్తం బ్రాంచులు ఉన్న మీరే నా కంపెనీ చూసి భయపడుతున్నారంటే నా సరుకులో నాణ్యత ఉందనేగా ఆ నాణ్యత ఉన్నంత వరకు నాకెవరూ పోటీ కాదు ఈ ప్రపంచంలో నేను ఎక్కడైనా మార్కెట్ చేయగలను వస్తాను ఇక్కడ ఏం లేదండి ఇక్కడ ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఊపిరి పిలిచి బిగబట్టు నెమ్మదిగా వద్దు ఓకే లే నెమ్మదిగా ఇలా వచ్చి కూర్చో ఏం లేదు మామూలు కడుపునొప్పే ఈ టాబ్లెట్స్ మూడు రోజులు వాడు ఎలా వాడాలో ఇందులో రాశాను టౌన్ డాక్టరు భయపెట్టేశాడు ఆపరేషన్ అది ఇదని కానీ ఈ డాక్టర్ బాబు ఏమీ లేదని చెప్పాడు ఈ బాబు పది కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలంతుడు దయ వల్ల తమ్ముడు హస్తవాసి మంచిదని అప్పుడే పేరొచ్చిందిరా తమ్ముడిని దగ్గరుండి జాగ్రత్తగా చూసుకో పనిహాడావుల్లో పడి వేళకు భోజనం చేయడము అబ్బే అదే లేదన్నయ్యా ఒంటి గంట గల పేషెంట్ కట్టు భోజనం పెట్టు అది అలా జాగ్రత్తగా చూసుకో నేను చూసుకుంటాను కదా నాయా నువ్వు వెళ్ళు 